في عام 1960 انطلقت خطورة أمريكا الجنوبية للأندية الأبطال وبعد خمس سنوات تغير مسماها إلى كوبا ليبرتادوريس وكانت في بدايتها بنظام خروج المغلوب قبل أن تتحول إلى المجموعات في 1968 لتكون أول بطولة أندية تطبق نظام المجموعات في هذا الفيديو سيتم استعراض تاريخ البطولة من بدايتها حتى سنة 1990 في البطولة الأولى شارك فيها سبعة أندية من سبع دول، ووضعت القرعة نادي أولمبيا من البرغواي في نصف النهائي مباشرة، وسجلت هذه الأندية كأول أندية تمثل بلدانها في تاريخ البطولة، باهية أول من مثل البرازيل، وسان لورينزو الأرجنتين، وميونارييوس كولومبيا، وأولمبيا من البرغواي، وبنيرول من الأوروغواي، وخورخي وستيرمان من بوليفيا، ونسداد دي تشيلي من تشيلي، وجمع أول نهائي بين بنيرول وأولمبيا، وانتهى ذهاب لصالح بنيرول وإيابا بالتعادل، ليسجل نفسه بنيرول كأول بطل للبطولة. في النسخة الثانية زاد عدد الفرق بعد مشاركة ممثل البيرو نادي اونيفرسيتاريو ليصبح العدد ثمانية فرق واستطاع بنيرول من الوصول مرة أخرى للمباراة النهائية بعد نقص وصيفه في النسخة الماضية نادي اولمبيا يواجه نادي بالميراس البرازيلي ويكرر ما فعله في السنة الماضية فوز بالذهاب وتعادل في الإياب ويحافظ على لقبه في نسخة 1962 زاد عدد الفرق إلى 10 بعد أن تواجد لأول مرة نادي من الإكوادور متمثلا في نادي إيميلك، بالإضافة لنادي ناسيونال من الأوروغواي والذي يشارك بجانب مواطنه حامل لقب نادي بنيرول، وتم تطبيق نظام المجموعات بتقسيم تسع فرق إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة فيها ثلاث فرق، يتأهل بطل كل مجموعة إلى النصف النهائي بالإضافة لنادي بنيرول حامل اللقب، واستطاع بنيرول الوصول للمرة الثالثة على التوالي إلى النهائي لكن هذه المرة الخصم نادي سانتوس بقيادة بيليه، وبعد مبارتين فاز فيها كل فريق على أرض خصمه، لعب الفريقين مباراة ثالثة فاصلة في بيونس ايرس كأرض محايدة، حسمها سانتوس وحقق لقبه الأول بنتيجة 3-0، سجل بليه منها ثنائية. في هذه النسخة وصل سانتوس للمرة الثانية على التوالي للنهائي وأمام بوكا جونيورز المشاركة الأولى في تاريخه، واستطاع سانتوس الحفاظ على لقبه بعد أن فاز ذهابا وإيابا بنتيجة 3-2 و2-1، برز فيها كوتينيو الذي استطاع تسجيل لسانتوس ثلاثة من الأهداف الخمسة، أما بيليه وضع بصمته في مباراة الإياب بأن سجل الهدف الثاني. في 1964 شارك ممثل فنزويلا لأول مرة لتكتمل مشاركة جميع الدول المنضوية تحت اتحاد أمريكا الجنوبية، وحقق البطولة نادي اندبندينتي الأرجنتيني بعد أن أخرج حامل اللقب سانتوس من نصف النهائي، ثم تغلب على ناسيونال من الأوروغواي في النهائي بعد التعادل سلبيا ذهابا والفوز إيابا على ملعبه 1-0. في 1965 تم تغيير مسمى البطولة إلى كوبا ليبرتادوريس وعاد بنيرول لتواجد في المباراة النهائية مجددا لكن عليه أن ينتزع البطولة من حامل اللقب اندبندينتي وبعد فوز كل فريق على ملعبه تواجه الفريقان في مباراة ثالثة فاصلة على أرض محايدة وكانت في العاصمة التشيلية سانتياغو واستطاع اندبندينتي من الحفاظ على لقبه بعد أن فاز 4-1 
في سنة 1966 تم زيادة عدد الفرق، حيث تم منح كل بلد مقعدين، بطل الدوري ووصيفة باستثناء بلد حامل اللقب يشارك منها ثلاثة أندية، واستطاع مجددا نادي بنيرول من الوصول للنهائي أمام ريفر بليت هذه المرة، وبعد مباراتين فاز فيها كل فريق على ملعبه، تفوق بنيرول في الثالثة والتي لعبت في تشيلي بنتيجة 4-2 بعد الأوقات الإضافية وحقق لقبه الثالث، وكان من أبرز نجوم بنيرول هو الإكوادوري ألبرتو سبنسر، والذي استطاع تسجيل هدفين من الأهداف الأربعة. في 1967 جمع النهائي بين راسينج الارجنتيني وناسيونال من الاوروغواي، وبعد مواجهتين انتهت بالتعادل السلبي كانت الفاصله في العاصمه التشيليه سانتياغو مجددا، واستطاع راسينج من تحقيق البطوله بعد الفوز 2-1. عاد بالميراس في نسخة 1968 إلى المباراة النهائية مجددا وكان خصمه نادي استديانتس الأرجنتيني، وكان استديانتس قد أخرج حامل اللقب راسينج من نصف النهائي، فاز استديانتس في الأولى وفاز بالميراس في الثانية، لتلعب الفاصلة هذه المرة في العاصمة الأوروغوانية مونتفيديو، وفي المباراة الثالثة تفوق استديانتس بنتيجة 2-0، وكان من نجوم الفريق كارلوس بيلاردو وأخوان رامون فيرون والذي سجل في المباريات الثلاث، وهو والد اللاعب الشهير أخوان سباستيان فيرون. غابت الأندية البرازيلية والأرجنتينية عن هذه النسخة باستثناء استديانتس حامل اللقب الذي أراد الدفاع عن لقبه وكان له ذلك بعد أن فاز في جميع مبارياته وتحديدا في النهاية على نادي ناسيونال ليحقق لقبه الثاني على التوالي في نسخة 1970 استمرت مقاطعة البرازيل بسبب رفضهم نظام البطولة، وفي النهائي تواجه سيدونتس أمام بنيرول بفرصة لتحقيق اللقب الثالث واعتلاق قمة القارة بين الفريقين، وبعد الفوز ذهابا 1-0 والتعادل إيابا 0-0، استطاع سيدونتس من أن يكون أول من يحقق البطولة ثلاث مرات وأيضا على التوالي. في 1971 عادت الانديه البرازيليه للمشاركه واستطاع سيدينتس من التواجد في النهائي للمره الرابعه على التوالي وخصمه ناسيونال في تكرار لنهائي 1969 وبعد فوز كل فريق على ملعبه لعبه المباراه الفاصله في العاصمه البيروفيه ليما وفيها فاز ناسيونال وانهى عقده المباراه النهائيه بعدما خسر ثلاث مرات من قبل في 1972 عاد اندبندينتي ليحقق لقبه الثالث ويعاد المواطنه ستيدانتس في عدد الالقاب بعد ان واجه اول نادي بيروفي يصل للمباراه النهائيه وهو نادي اونيفرسيتاريو الذهاب في البيرو انتهى سلبيا والاياب انتهى بفوز اندبندينتي 2-1 في 1973 حافظ اندبندينتي على لقبه ليتزعم انديه القاره بعد ان فاز على كولو كولا تشيلي بنتيجه 2-1 بعد الاوقات الاضافيه في المباراه التي اقيمت في العاصمه الاوروغوانيه مونتيفيديو وهي المباراه الثالثه الفاصله بعد ان تعادل ذهابا وايابا
مواصلا لبندين في تقديم الارقام وحقق لقبه الخامس والثالث على التوالي وهذه المره على حساب ساو باولو بعد ان فاز عليه في المباراه الفاصله في تشيلي بنتيجه 1-0. في نسخة 1975 فاجأ نادي يونيون اسبانيولا من تشيلي الجميع ووصل الى المباراة النهائية، لكن اماله في تحقيق اللقب استخدمت بزعيم القارة نادي اندبندينتي والذي فاز في المباراة الفاصلة بنتيجة 2-0، وهذه المرة قيمة المباراة الفاصلة في الباراغواي. في 1976 انتهى احتكار اندبندينتي للبطولة وحقق نادي برازيل اللقب من ثنائية سانتوس موسمي 62 63 وكان البطل هذه المرة نادي كروزيرو بعد ان فاز على ريفر بليت في مباراة الفاصلة في تشيلي بنتيجة 3-2 في 1977 لم تحسم مواجهة النهائي بين حامل اللقب كروزيرو وبوكا جونيورز، فاز البوكا على ملعبه 1-0 وفاز كروزيرو ايضا على ملعبه 1-0 لتحسم في الفاصلة والتي اقيمت في الاوروغواي بركلات الترجيح للبوكا ويحقق لقبه الاول في تاريخه. وصل مرة أخرى البوكا للنهائي وسجل نفسه من الأبطال الذين استطاعوا الحفاظ على لقبهم، وهذه المرة أمام أول نادي كولومبي يصل للمباراة النهائية وهو ديبرتيفو كالي، وبعد التعادل في الذهاب بدون أهداف في كولومبيا اكتسح البوكا خصمه في اللابون بونيرا بنتيجة 4-0. في 1979 سجل اولمبيا اسمه كاول نادي من البرغوي حق البطوله وهو الذي كان وصيف لاول نسخه وانتزعها من حامل اللقب البوكا بعد ان فاز عليه في الذهاب 2-0 وفي الاياب في الارجنتين تعادل معه بدون اهداف في 1980 عاد ناسيونال ليحقق لقبه الثاني بعد تسع سنوات من لقبه الاول امام خصمه الذي يصل لاول مره للمباراه النهائيه نادي انتر ناسيونال من البرازيل بعد التعادل في البرازيل سلبيا والفوز ايابا 1-0. في 1981 قاد زيكو فريقه فلامينغو لتحقيق لقبه الاول بعد ان فاز على كوبريز وتشيلي في المباراه الفاصله في مونتفيديو بنتيجه 2-0 وسجل زيكو جميع اهداف فلامينغو في المباريات الثلاث في 1982 عاد كوبريرو تشيلي مجددا الى المباراة النهائية محاولا تحقيق لقبه الاول بعد ان اخفق الموسم الماضي، لكن هذه المرة امام فريق متمرس في البطولة اكثر من فلامينغو، لديه ثلاثة القاب وهو نادي بنيرول، وفعلا ساهم فارق الخبرة في حسم اللقب لصالح نادي بنيرول، بعد التعادل ذهابا سلبيا والفوز ايابا 1-0، وكان السيناريو قاسيا على كوبريرو، الخسارة على ملعبه والهدف في الدقيقة 89. في 
في 1983 تأهل لأول مرة للمباراة النهائية نادي جريميو البرازيلي واستطاع انتزاع اللقب من فينيرول بعد التعادل الإيجابي ذهابا 1-1 واحد واحد والفوز إيابا 2-1 Parabéns realmente ao time do Grêmio, que com muita raiva. Na bola na área, Barberon foi encoberto, aí o De Leon estava lá e saiu jogando. Guilherme entre dois, foi desarmado. Botini demorou, entregou para Burruchaga, saiu o goleiro. Gol! في نسخة 1984 عاد اندبندينتي لتحقيق بطولته المفضلة ولقبه السابع في تاريخه ليؤكد سيادته على القارة في المباراة النهائية فاز على حامل اللقب نادي جريمي وعلى ملعبه بنتيجة 1-0 ثم في مباراة العودة على أرضه في الأرجنتين اكتفى بالتعادل السلبي جمع نهائي 1985 فريقين لم يسبق لهم الوصول للمباراة النهائية وهم ارجنتينوس جونيور والكولومبي امريكا دي كالي انتصر كل فريق على ملعبه بنتيجة 1-0 وفي الفاصل على ملعب عاصمة البرغوي اسنسيون انتهت بالتعادل 1-1 ليحسمها بعد ذلك ارجنتينوس بركلات الترجيح في 1986 حقق اخيرا ريفر بليت البطوله بعدما تغلب على امريكا دي كالي في النهائي ذهابا 2-1 وايابا 1-0. تأهل أمريكا دي كالي للمرة الثالثة على التوالي للمباراة النهائية وواجه هذه المرة في 1987 بنيرول واستطاع الفوز ذهابا على ملعب 2-0 لكن في الإياب خسر بنتيجة 2-1 وفي المباراة الفاصلة في تشيلي انتهت لصالح بنيرول بنتيجة 1-0 بعد الأوقات الإضافية ليضيع حلم تحقيق اللقب لأمريكا دي كالي للمرة الثالثة على التوالي ويحقق بنيرول لقبه الخامس في تاريخه في نسخة 1988 عاد دور النصف النهائي مجددا وتم الاعتماد على فارق الاهداف بعد التعادل بالنقاط في مجموع المباراتين وبقيت البطولة في الاوروغواي بعدما حقق الناسيونال لقبه الثالث في تاريخه بعد ان تغلب في المباراة النهائية على نيوز اولد بويز الارجنتيني بنتيجة 3-0 بالاياب بعدما خسر ذهابا 1-0 ليكون اول المستفيدين من النظام الجديد
في 1980 سجل اتلتيكو ناسيونال اسمه كاول نادي كولومبيا حجز البطوله وحقق ما عجز عنه غريمه امريكا دي كالي بعد ان فاز على اولمبيا الباراغوياني بركلات الترجيح بعد التعادل بمجموع المباراتين وتم تغيير نظام البطوله بعد اضافه دور ال 16 في 1990 عوض اولمبيا خسارة نهائي الموسم الماضي وحقق لقبه الثاني في تاريخه بعد ان واجه اول نادي اكوادوري يستطيع الوصول للنهائي وهو نادي برشلونة غوياكيل انتهى الذهاب لاولمبيا 2-0 وايابا في الاكوادور التعادل بنتيجة 1-1 